হাই ফার্স্ট সিস্টেম অ্যানালিসিস কোর্সের এই ভিডিওতে আমরা ইনস্টলেশন রেজিস্ট্যান্স অফ আ সিঙ্গল কোর কেবল এই টপিকটা দেখব দ্যাট মিনস আমাদের যে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলগুলো রয়েছে এবং কেবলের উপর আমরা দেখেছি যে ইনসুলেটর প্যাটার্নও থাকে এই ইনসুলেটর রেজিস্ট্যান্স এর ভ্যালু কত সেটা আমরা বের করবো এখানে সো আমরা যদি একটু প্র্যাকটিক্যালি কথাটি চিন্তা করি তো এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডাক্টর এবং কন্ডাক্টরের উপর আমাদের ইনসুলেটর প্যাটার্নও আছে দ্যাট মিনস আমরা একটু কল্পনা করে নিয়ে যে পুরোটাই হচ্ছে আমাদের ইনসুলেটর তাহলে এই কন্ডাক্টরের একটা রেডিয়াস থাকবে ঠিক আছে তাহলে এই রেডিয়াসকে ধরুন হচ্ছে আমরা আর ওয়ান দ্যাট মিনস এখানে যে আমরা রেডিয়াসটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কন্ডাক্টর রেডিয়াস এবং আমরা একটা ধরে নিচ্ছি যে এখান থেকে শুরু করে আমাদের পুরোটা রেডিয়াস হচ্ছে আর টু এবং আমরা মাঝখানে একটা ক্ষুদ্র একটা অংশ নিলাম ছোট্ট একটা অংশ নিয়ে কাজ করবো আমরা এই ছোট্ট মানে পুরোটাই যেহেতু ইনসুলেটর আমরা মাঝখানে রেড কালারের যে ডটেড লাইন দেখতে পাচ্ছি সেগুলো আমরা এই যে আমরা ছোট্ট অংশ নিয়ে কাজ করবো এখানে আমরা এই রেড কালার অংশ দেখতে পাচ্ছি এই ছোট্ট একটা অংশ নিয়ে কাজ করবো পরবর্তীতে আমরা ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে পুরোটার ইনসুলেশনের রেজিস্টেন্সটা বের করতে পারবো তো আমরা দেখি স্টেপ বাই স্টেপ তাহলে আমরা যে ছোট্ট অংশটা নিচ্ছি এই ছোট্ট অংশের থিকনেসটা ধরলাম হচ্ছে আমাদের ডিএক্স তার আমাদের চিত্র বোঝা কমপ্লিট এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের কন্ডাক্টরের মধ্যে সাপোজ কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এই দিকে এখন এই যে পাশে একটা ইনসুলেটর থাকবে এদের একটা রেজিস্টেন্স থাকবে ইনসুলেটর রেজিস্টেন্স থাকবে এই ইনসুলেটর রেজিস্টেন্স থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এদিকে একটা লিকেজ কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আমাদের ইনসুলেটর ভেতর দিয়ে একটা লিকেজ কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে তাহলে যেহেতু এই লিকেজ কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে আর রেজিস্টেন্সের কাজ কি কারেন্টটাকে বাধা দেওয়া তাহলে এই লিকেজ কারেন্টকে বাধা দিচ্ছে হচ্ছে ইনসুলেটর তাহলে এই জন্য আমাদের একটা ইনসুলেটর রেজিস্টেন্স থাকবে তাহলে এই যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে কন্ডাক্টরের মধ্যে এই দিকে কিন্তু লিকেজ কারেন্টগুলো ফ্লো হচ্ছে এদিক বরাবর দ্যাট মিনস রেডিয়াস বরাবর এটা একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে যে আমাদের লিকেজ কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে রেডিয়াস বরাবর তাহলে আমরা সাধারণভাবে কন্ডাক্টরের যে রেজিস্টেন্স ছিল সেটার ভ্যালু ছিল আর ইজ ইকোয়াস টু রো এল বাই এ রোলা রো এল বাই এ শর্টকাট হচ্ছে রোলা এখন তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করি যে আমাদের ইনসুলেটর রেজিস্টেন্স হচ্ছে সাপোজ হচ্ছে ধরে নিলাম হচ্ছে আর ইনসুলেটর রেজিস্টেন্সকে আর যারা প্রকাশ করলাম আর ইজ ইকোয়াস টু আমাদের এই সূত্রটা এখানে অ্যাপ্লাই হবে রো মানে হচ্ছে রেজিস্টিভিটি ইন্টু এল এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের যেহেতু এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডাক্টর এবং আমাদের লিকেজ কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে ইনসুলেটর এদিক বরাবর ঠিক আছে দ্যাট মিনস আমাদের লিকেজ কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এদিকে তাহলে আমরা যেহেতু কাজ করতেছি ছোট্ট একটা অংশ এর থিকনেস হচ্ছে ডিএক্স নিয়ে তাহলে লিকেজ কারেন্ট কোন দিকে ফ্লো হবে এই দিকে ফ্লো হবে তাহলে কতটুকু দূরত্ব লিকেজ কারেন্ট অতিক্রম করবে এই ডিএক্স দূরত্ব অতিক্রম করবে তাহলে কিন্তু এখানে আমরা লেন্থ নিয়ে পুরোটা লেন্থ নিয়ে কাজ করতে পারব না যে দিক বরাবর কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আমাদের এই দিক বরাবর তাহলে আমাদের লে দূরত্ব কতটুকু অতিক্রম করলো ডিএক্স দূরত্ব অতিক্রম করলো তাহলে এখানে লেন্থ কত হবে ডিএক্স হবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস ডিভাইড বাই এ নিচে হচ্ছে আমাদের এ এটা হচ্ছে আমাদের ক্রস সেকশন এরিয়া এখন আমরা বের করব তো সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের যদি চিত্র দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি এখানে যে এটার লেন্থ হচ্ছে আমরা এল এল নিয়ে কাজ করতেছি এবং আমরা এই যে ছোট্ট একটা অংশ নিয়ে কাজ করতেছি সেটা এখানে দেখি আমরা ছোট্ট একটা অংশ নিয়ে কাজ করতেছি ডিএক্স থিকনেসটা আমরা এখানে অঙ্কন করলাম যে ডিএক্স থিকনেসটা যদি আমরা কেটে বের করে নিই বের করে নিয়ে আমরা এরকম অবস্থা দেখতে পাবো যে এইটুকু আমাদের রেডিয়াস হবো হচ্ছে এক্স এবং আমাদের লেন্থটা হবো হচ্ছে এল এল লেন্থ নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে এই যে একটা আমরা এখানে বৃত্ত দেখতে পাচ্ছি এখানে বৃত্তর পরিধি কত হবে টু পাই এক্স বৃত্তের পরিধি হচ্ছে টু পাই এক্স এখন আমরা কী করলাম এটিকে কাটলাম এটিকে কাটলাম কেটে দেখা যাচ্ছে যে এটা যদি আমরা কেটে ফোল্ডিং করি তাহলে আমাদের সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে যে এরকম একটা চিত্র দেখা যাবে ঠিক আছে ফোল্ডিং করলে আমরা এরকম চিত্র দেখতে পাবো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের পরিধি হচ্ছে টু পাই এক্স এটা হচ্ছে আমাদের এল তাহলে এখানে ক্ষেত্রফল কত হবে ক্রস সেকশন এরিয়া কত হবে টু পাই এক্স ইন্টু এল টু পাই এক্স ইন্টু এল তাহলে নিচে কত আসবে টু পাই এক্স ইন্টু এল এই যে আমরা পাইলাম এটা যে কি কোনটার জন্য পাইলাম জাস্ট শুধুমাত্র ডিএক্স নিয়ে কাজ করতেছি ছোট্ট একটা অংশ নিয়ে কাজ করতেছি সেটার রেজিস্টেন্স পাইলাম সেটাও কিন্তু ইনসুলেটারের একটা পার্ট ছিল ইনসুলেটারকে ছোট্ট একটা অংশ নিয়ে কাজ করতেছিলাম তাহলে এটা সেল হচ্ছে ছোট্ট একটা অংশের জন্য এখন আমাদের পুরোটা লাগবে সো এই পুরা আমাদের ইনসুলেটর কতটুকু এখান থেকে এই পর্যন্ত আমাদের ইনসুলেটর তাহলে এই পুরো ইনসুলেটরের জন্য আমাদের রেজিস্টেন্সের ভ্যালুটা বের করতে হবে তাহলে আমরা পুরোটা
from R1 থেকে R2 পর্যন্ত from R1 থেকে R2 পর্যন্ত এটা হচ্ছে এইটুকু তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে আমাদের R1 থেকে from R1 থেকে R2 পর্যন্ত আর ভ্যালু গুলো सेम থাকবে তাহলে রো dx 2 পাই xl তাহলে এখান থেকে আমরা জাস্ট ক্যালকুলেশন করব তাহলে r is equals to লিমিট আমাদের r1 থেকে r2 তাহলে রো d রো ইনটু dx 2 পাই xl এখান থেকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রো ডিভাইডেড বাই 2 পাই l টা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট তাহলে r is equals to রো ডিভাইডেড বাই 2 পাই l টা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট তাহলে এটা বের হয়ে চলে আসলো এখানে থাকতেছে হচ্ছে আমাদের r1 থেকে r2 এখানে থাকতেছে হচ্ছে 1 বাই x dx সো r is equals to এখানে থাকতেছে হচ্ছে রো 2 পাই l এখানে 1 বাই x 1 বাই x কে করলে হবে হচ্ছে আমাদের log e into x limit होच्छ हमारे देर r1 थे के r2 just calculation कर बो rho divided by 2 pi l upper limit होच्छ तले एक ना थक बो चे log e r2 minus log e r1 तो हले एक ना थक बो चे r is equal to rho divided by 2 pi l log e minus थक लकी होय भाग होय तले r2 divided by r1 एतो होय गलो এটাই হচ্ছে আমাদের টোটাল যে ইনসুলেটর রেজিস্ট্যান্স থাকলো এখান থেকে এই টুকু হচ্ছে আমাদের ইনসুলেটর তাহলে টোটাল ইনসুলেটরের জন্য রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে ভ্যালুট হচ্ছে এত ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা এই ক্যালকুলেশনগুলো করব এবং কনসেপ্টটা ভালোভাবে বুঝে থাকলে আমরা নেক্সট যে প্রবলেমগুলো সলভ করব সেগুলো আমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে ওকে थैंक यू